DS in the morning. Deaje ni vipi karibu sana DS in the morning mimi naitwa Vance Yatuna nipo tayari kabisa ku drop na story kibao tomba zime break internet in and out of Tanzania au sio eh kwenye One Africa Music Festival 2019 ambayo ilifanyika kule nchini Dubai wasani wengi walipata nafasi ya kushiriki kule especially female singers kutoka East Africa yani Afrika Mashariki ilikuwa ina representative wengi sana kina Nandi kuna kina Lina Sanga lakini pia Vanessa Mbe wali represent vizuri sana lakini kutoka Afrika Mashariki kutoka plus 254 kule nchini Kenya alienda Akothe au sio madam ambaye anajiita madam boss lakini cha kushangaza ni kwamba nyuma kwenye back stage kabla hajapanda stage ile alikuwa amevaa kivazi ambacho pengine kiliwacha watu midomo wazi na kimeibua maswali mengi sana kule nchini Kenya especially kwa wanawake ambao wana umri mkubwa sana huko there au sio eh lakini ni kutarifu kwamba mwaka 2019 huko there alitangaza rasmi kuokoka na kuachana na michongo yote ya kidunia na kudai kwamba atarekebisha maisha yake yani haina uvaaji uongeaji pamoja na matumizi ya social media lakini kule nchini Dubai huko there amepost video pia kwenye account yake Instagram akiwa amevaa kivazi ambacho ni tata na watu wengi walibaki na maswali kwamba is it huko there ama inakuwaaje Story ya pili leo hii kupitia DS in the morning nataka nikwambie na baki bado kule nchini Kenya na nakutaarifu kwamba Eric Omondi amepata nafasi ya kujipatia followers wengi kwenye mtandao wa Instagram kutokana na zile comedy zake ambazo huwa anazifanya au sio eh lakini kuna mipaka ambayo watu wengi walikuwa wanajua Eric Omondi hawezi kuvuka na kwenda kwenye mpaka fulani hivi sasa Eric Omondi amekuja na kituko cha mwaka especially labda anasema ni cha kufungia mwaka 2019 especially tunavoenda mwishoni mwa mwaka 2019 Eric Monde amekuja amepigwa makeup moja amazing na kuwa kama mwanamke kabisa. Hii tukio limetokea majuzi na limetembea sana kwenye mitandao ya udaku kule nchini Kenya. Watu wengi wakiwa wanajiuliza kwamba hii level ambayo amefika Eric Monde ambaye alikuwa anafanya stand up comedy ni vipi na mchongo mwingine kibao. Sasa mimi na wewe hatujui wala tunajibu kuhusiana na Eric Monde lakini lakini amezua taharuki kubwa sana. Kuna maasimu wake kama kina Calligraph Jones ambao alishae kuingia naye kwenye matatizo kidogo. Hatujaona komenti zao lakini watu wengi wameshangazwa na kitendo cha msanii wa comedy ambaye alikuwa anafanya stand up comedy kuingia kwenye comedy ambayo imevuka mipaka wengine wanasema hivyo Chaki Eric Monde alafu taniambia komenti yako hapo chini kupitia YouTube channel yetu Dance Selection kwamba vipi ulishawahi kutegemea kumuona Eric Monde kwenye situation kama hii Taifa Stars wanaziri kuipeperusha bendera ya Tanzania na credit nyingi wanapewa sana Taifa Stars lakini nataka nikwambie kuna mwamasishaji mmoja ambaye amejichukulia umaarufu mkubwa sana pa Tanzania anaitwa Bongo Zozo na amekuwa na utamaduni wa kuifagilia sana Taifa Stars pamoja na kuhamasisha watu kuendelea kuishangilia Taifa Stars ambacho kimempa credit kubwa ni aina ya Kiswahili ambayo anachoa nakiongea ni kizuri tofauti na wazungu wengine ambao wanaongea lakini ni raia wa kule England na ni mwamasishaji mkubwa sana wa Taifa Stars sasa Bongo Zozo amemuunga mkuu mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda na kumkabidhi pauni 300 kwa ajili ya matibabu ya upasuaji wa moyo kwa watoto ambao ni kiasi kama cha shilingi 800 pesa kitanzania sasa imekuja tu baada bongo zozo kuchukua jina kubwa sana na kupewa dhamana kubwa pia na Tanzania kumsikiliza kwenye uhamasishaji wa timu ya taifa inaposhiriki kwenye mashindano makubwa bongo zozo amekuwa mstari wa mbele sana so big up and big shout out sana kwa bongo zozo kwa kuendelea kuangalia jamii ya Tanzania na kuwasaidia watoto ambao wanahitaji kwenye matatizo ya moyo mimi bongo zozo uh, nilipo hapa Dar es Salaam nimekumbushwa mtoto wangu Miki alivyokuwa mtoto alikuwa anasoma hapa Dar es Salaam. Mama daktari alikuja shuleni akasema kwamba na anaweza kuna tatizo la moyo. Ikashtuka nikampeleka hospitali wakampima vipimo vyote vile. Wakakuta hana. Ah, nilivyomshika nilizia matozi kujua kwamba mtoto hana tatizo la moyo. Ila kuna watoto wengine hawana hela hata ile kwenda kupima na vile vile ha, ha, kama wanakuta na matatizo hawana hela ya operation wala dawa sasa ndio maana nimeungana mkono na rafiki yangu Makonda maraki nimeona charity wake anaofanya muimbili na wale watoto 
wenye tatizo la moyo yeye nikasikia raha sana kwa nimeleta mchango kidogo nione kwamba hata mtoto mmoja apate nafasi ya kutibiwa basi nasikia kwamba na narizika maradufu zaidi ya hata yule mtoto kama nimemwokoa mtoto fulani na vile vile mimi nimependa kwamba nimekuja hapa ofisini nimekabidhi pound mia tatu kwa makonda shike hizo nende kapeleke mundi nimejua kwamba hizi yana zote ni namani kabisa kwamba hizi zile zote zinende kumsaidia hata mtu mmoja tuwasaidie au watoto wa mwimbili wanahitaji msaada wa moyo asante sana mimi bongozo Still bado tupo kwenye DSN Morning nataka nikwambie list ya wasanii ambao wanaongoza sana kuitwa na basata kutokana na nyimbo zao kuwa tata uwezi kumwacha kumtaja Roma au sio eh sasa nyimbo ya Roma ambayo inaitwa naitwa Roma imekuwa ni ngoma kali na kuingia namba 1 on trend kupitia YouTube Afrika Mashariki sana sana Tanzania imekimbia mpaka namba moja kwenye trend sasa maswali mengi yamekuwa meibuka kutokana na mashahidi ambao wametumika kwa nyimbo hiyo ya Roma watu wakiwa nadai kwamba inakuwaje lakini Waziri mwenye dhamana ya michezo sanaa na utamaduni hapa nchini Tanzania ambaye anaitwa Dr. Harrison Mwakiem amesema hajausikia wimbo mpya wa Roma na kuongeza kwamba Roma ni msanii msomi hivyo anaamini kwamba amefanya kitu kisomi au sio eh lakini juzi juzi <laughs> Dr. Mwakiem alidai kwamba wasanii wanatakiwa kuja upgrade zaidi yani kusoma zaidi na kuwa na uelewa mkubwa wakati unatamani kuikosoa serikali ili waweze kuikosoa kiueleni zaidi au sio eh ni moja kata comment kubwa sana sasa tujajua kwamba inakuwaaje kiusikia wimbo wa Roma hata semanini lakini mimi I guess na watu wengine wanaamini kwamba ngoma iko poa Usiache ku subscribe kupitia YouTube channel yetu Dazen Selection lakini pia kutofollow kwenye account Instagram Dazen Selection.